കേരളത്തിൽ ഒരു വീട്ടിൽ പോലും ഫർണിച്ചർ ഇല്ലാത്തൊരു വീട് ഉണ്ടാവില്ല ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾ എല്ലാ വീട്ടിലും ഇത് കേൾക്കുന്ന ഈ വീഡിയോ കേൾക്കുന്ന സാധാരണക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ചോളൂ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഫർണിച്ചർ വാങ്ങാൻ പറ്റില്ല എന്നൊരു സങ്കടം വേണ്ട നിങ്ങളുടെ കൂടെ ദി മോസ് ഫർണിച്ചർ ഉണ്ട് ആബ്സൊല്യൂട്ട്ലി ഫ്രീ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫർണിച്ചർ എത്തിച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും ഇന്ന് ഒരുപാട് സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം അതോടൊപ്പം വിശദമായിട്ട് കാണുകയും ചെയ്യണം അതിൻ്റെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് സാധാരണക്കാർക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് അവർക്കെല്ലാം ഫർണിച്ചർ ഫ്രീ ആയിട്ട് നൽകാൻ പോകുന്നു നമ്മുടെ ഡിമോസ് ഫർണിച്ചർ അതാണ് ഈ വീഡിയോയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എങ്ങനെ ഫ്രീ ആയിട്ട് നൽകുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് വേണ്ടി വരും എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ്ചേഞ്ച് എക്സ്ചേഞ്ച് വഴി വരുന്ന ഫർണിച്ചറുകൾ ആണ് ഫ്രീ ആയിട്ട് നൽകുന്നത് അതേ പടി ഫ്രീ ആയിട്ട് നൽകുകയല്ല അതെല്ലാം റിപ്പയർ ചെയ്ത് റിപ്പയർ ചെയ്ത് ഒരു നല്ല രീതിയിലേക്ക് എത്തിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ പേരിൽ തന്നെയാണ് ആ ഫർണിച്ചർ പാവപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്ക് നൽകുന്നത് എന്നതാണ് അതിനകത്തുള്ള ഏറ്റവും സർപ്രൈസിങ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫോർമാറ്റ് എങ്ങനത്തെയുള്ള ഫർണിച്ചറുകളാണ് എക്സ്ചേഞ്ചിന് എടുക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് അകത്ത് പോയി വിശദമായിട്ടൊന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് വരാം അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടോട്ട് പോവാണ് അങ്ങോട്ടോട്ട് പോകും ഈ ഷോറൂം നമ്മൾ ഇതുവരെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം എഴുപത്തി അയ്യായിരം സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് അധികം വളരെ വിപുലമായിട്ട് നടക്കുന്ന വളരെ വിശാലമായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു അടിപൊളി ഷോറൂം ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ എല്ലാത്തരം ബഡ്ജറ്റ് ഫർണിച്ചർ ബഡ്ജറ്റ് ഉണ്ട് മീഡിയം കാറ്റഗറി ഉണ്ട് പ്രീമിയം കാറ്റഗറി എല്ലാ കാറ്റഗറിയിലും വരുന്ന എല്ലാ പ്രൊഡക്റ്റും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയം അറിയാമല്ലോ റംസാൻ വരുവാണ് വിഷു വരുവാണ് എല്ലാവർക്കും ഫർണിച്ചർ മാറ്റാനും താല്പര്യം കാണും അപ്പൊ ഒരുപാട് ഒരുപാട് നല്ല ഫർണിച്ചർ ഉണ്ട് പിന്നെ മാറ്റുമ്പം ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഒരു സാമൂഹ്യ സേവനം കൂടി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നല്ലൊരു അവസരം കൂടിയാണ് അവൈലബിൾ ആണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അപ്പൊ വിരിച്ചാട്ടുണ്ട് ഫുള്ളി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു പരിപാടിയുടെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നമസ്കാരം സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു നല്ല വിശേഷം ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ എനിക്കൊന്നും ഒരു മാസം മുമ്പ് കണ്ടായിരുന്നില്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പേരൊന്നും അറിയാം ബിനു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ബിനു എന്നാണ് അപ്പോ നമ്മള് വന്നതിന്റെ കാര്യം ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു കുറെ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് ഫർണിച്ചർ ഫ്രീ ആയിട്ട് തരുന്നത് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ പരിപാടി ഇത് ഈ എക്സ്ചേഞ്ച് എന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അതെ സ്ഥിരം എല്ലാവരും നടത്തുന്നുണ്ട് ഫർണിച്ചർ എക്സ്ചേഞ്ച് ഇലക്ട്രോണിക് എക്സ്ചേഞ്ച് അപ്പൊ പലപ്പോഴും എക്സ്ചേഞ്ചിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഒന്നുകിൽ അത് റിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് റീസെയിൽ ചെയ്യുകയാണ് ഓൾഡ് ഫർണിച്ചർ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് ഈ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഫർണിച്ചർ ഞങ്ങളുടെ ഫാക്ടറിയിൽ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം കോസ്റ്റില് നല്ല കോസ്റ്റ് ആവത്തില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു സാധനം ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതും അത് റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതും കൂടുതൽ പരിപാടി അൻപത് ശതമാനത്തോളം തന്നെ ചാർജ് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇത് അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇത് പോളിഷ് ചേഞ്ച് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോത്ത് മറ്റു കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പുതിയ ഫർണിച്ചർ ആയിട്ട് വിൽക്കുകയല്ല ഒരു പുതിയ ഫർണിച്ചർ ആയിട്ട് ഇന്ന് ഫർണിച്ചർ എന്നത് സ്വപ്നം കണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരുപാട് എനിക്ക് തന്നെ അറിയാം ഞങ്ങൾ പലപ്പോഴും മാർക്കറ്റിൽ പോകുമ്പോഴേ ചില വീടുകൾ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു കസേര പോലെ ഇല്ലാത്ത പല വീടുകളുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഫർണിച്ചർ അബ്സല്യൂട്ട്ലി ഫ്രീ ആയിട്ട് ഒരു രൂപ പോലും വാങ്ങാതെ ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോളൂ ഒരു രൂപ പോലും വാങ്ങാതെ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ടെന്ന് വേണേൽ പറയാം കേരളത്തിൽ തന്നെ ആദ്യമായിട്ടാണിത് അബ്സല്യൂട്ട്ലി ഫ്രീ ആയിട്ട് ഉപഭോക്താക്കൾ കൊടുക്കുകയാണ് വീട്ടിലെ പഴയ ഫർണിച്ചർ ഉണ്ട് കൊണ്ടുവന്നു നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാലോ ഇത് എങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ ബോധം ചോദിച്ച പോലെ ഇത് ഒരുപാട് ആൾക്കാരാണ് ഇപ്പൊ ഇത് ചോദിക്കാൻ ഇപ്പൊ എനിക്ക് തന്നുകൂടെ ഇത് എങ്ങനെ സെലക്ട് ആൾക്കാരെ കണ്ടുപിടിക്കും ഈ ഇതൊരു വലിയൊരു പ
ഡെലിവറി ചെയ്യുന്നത് ആ ഈ തന്ന ആരോട് ഞാനൊരു ഫർണിച്ചർ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് റിപ്പയർ ചെയ്ത് എന്റെ പേരിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും കൊടുക്കുക കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ആ പുള്ളിയെ വിളിക്കും ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷനില് നമ്മള് അത് ഒരു സാമൂഹ്യ സേവനം എന്ന നിലയ്ക്ക് മാത്രമല്ല ഇത്രയും ഒരു സൊസൈറ്റിയോടുള്ള മറ്റൊരു കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ആണ് അത്രയും മെറ്റീരിയൽസ് അത്രയും കുറയുകയാണ് റീസൈക്ലിംഗ് കൂടിയാണ് ഇതിൽ അതാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് നല്ല തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളിപ്പോ ഒരു വീട്ടിലിപ്പോ ഒരു സോഫ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണോ വേണ്ടത് ഏറ്റവും മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ഒരു വീട്ടിൽ കംപ്ലീറ്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഒരു അൻപത് ശതമാനത്തിന് മുകളിലുള്ള അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ഏറ്റവും മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്താണോ ഫർണിച്ചർ വേണ്ടത് അത് തീർച്ചയായിട്ടും ദിമോസ് ആബ്സൊലൂട്ട് ഫ്രീ ആയിട്ട് നൽകി അങ്ങനെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾസിന് നമ്മൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക എക്സാക്ട്ലി അത് തന്നെയാണ് അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത്രയും അതായത് നമുക്കൊരു അൻപത് കിലോമീറ്റർ ചുറ്റിലുമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിപ്പോ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ആണെങ്കിൽ അബ്സൊലൂട്ട് ഫ്രീ ആണ് ഓക്കെ അതിന് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ കോസ്റ്റ് ഒന്നും മേടിക്കില്ല എക്സ്ട്രാ കോസ്റ്റ് ഒന്നും മേടിക്കില്ല ഒരു രൂപ പോലും മേടിക്കില്ല കാരണം ഒരു സോഫ ഇപ്പൊ ഒരു സോഫ റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ തന്നെ നല്ല കോസ്റ്റ് ആണ് കാരണം ഇതിന്റെ ക്ലോത്ത് ആയിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്ലോത്ത് ഫോംസ് ക്ലോത്തിന് ഒരു ഒരു സോഫയ്ക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തി അഞ്ച് മീറ്റർ ക്ലോത്ത് വേണം ഓക്കെ ഏറ്റവും മിനിമം ഒരു രണ്ടായിരം ഇരുന്നൂറ് രൂപ മുതൽ മുന്നൂറ് രൂപ വരെ മീറ്ററിന് ക്ലോത്തിന് റേറ്റ് റേറ്റ് വരുന്നുണ്ട് ക്ലോത്ത് മാത്രമായിട്ട് ഒരു ആറായിരം കൊടുക്കും ഒരു ആറായിരം ഏഴായിരം രൂപ ക്ലോത്തിൽ മാത്രം വരും വരും പിന്നെ അതിന്റെ ഫോം വെരി എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് അപ്പൊ ഇത്രയും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം അപ്പൊ വാങ്ങിക്കില്ല അപ്പൊ പിന്നെ ഒരു കാര്യം വേണേൽ ഒരു സംശയം ഉണ്ടായിരിക്കും ഞങ്ങളിപ്പോ ഈ പ്രൈസ് കൂട്ടിയിട്ടാണോ തോന്നാൻ ഇപ്പൊ ഒരു ആറുമാസം മുമ്പ് വന്ന കസ്റ്റമർ ആണെങ്കിൽ പോലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രണ്ടു മാസം മുമ്പ് വന്ന കസ്റ്റമർ ആണെങ്കിൽ പോലും വന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രൈസ് ഒക്കെ എക്സാക്ട് സെയിം തന്നെയാണ് ഒരു ഡിഫറൻസ് ഒരു ഡിഫറൻസ് ഇല്ല ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞാലും ഈ പ്രൈസിൽ ഒരു രൂപ പോലും നമ്മൾ കൂട്ടുകയില്ല കുറയ്ക്കുകയില്ല കാരണം നമുക്ക് സത്യസന്ധമായ ബിസിനസ് ആണ് നമുക്ക് അല്ലാതെ മറ്റൊന്നും തന്നെ ഇല്ല ഏറ്റവും മാക്സിമം ബെനിഫിറ്റ് കസ്റ്റമേഴ്സിന് കൊടുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം മാത്രമാണ് പലപ്പോഴും തിമേഴ്സിനുള്ളത് അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ ഒരു ഈക്വൺ ബഡ്ജറ്റ് ഷോറൂം ഉണ്ട് പ്രീമിയം ഷോപ്പാണ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഐറ്റംസ് എല്ലാം പ്രീമിയം ഷോപ്പാണ് പിന്നെ അതുകൂടെ കുറെ ഐറ്റംസ് ഇമ്പോർട്ടഡ് ആണ് ഇതിപ്പോ തുർക്കിയിൽ നിന്ന് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഈ ക്ലോത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ മോസ്റ്റ് എക്സ്പെൻസീവ് ക്ലോത്ത് അതിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത് Yes, exactly. പിന്നെ നമുക്ക് ഡൈനിങ് ടേബിൾസ് ആണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഒരു എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഓഫർ വരുന്നുണ്ട് ബജാജു ആയിട്ട് ചേർന്ന് അത് നമ്മൾ കേരളത്തിൽ നമുക്ക് ബജാജു ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേക ഓഫർ ആണത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ഈവൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പോലും എക്സ്ചേഞ്ചിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല നമുക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാം പ്രൊഡക്റ്റ് അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡ്യൂറേഷൻ ഉണ്ട് ഇരുപത് മാസം ഇരുപത്തിരണ്ട് മാസം അത്രയും നമുക്ക് അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടെ ഫിനാൻഷ്യലി ഫ്രീഡം കിട്ടും കാരണം സാധാരണ ഫിനാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എട്ട് മാസം പത്ത് മാസം ഒക്കെ ആയിരിക്കും നമുക്കൊരു എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഓഫർ ആയിട്ട് ഇരുപത് മാസം വരെ ഓക്കെ അതുപോലെ അത് അത്രയും നാളെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാതെ എടുക്കുക എന്നുള്ളത് വലിയ കാരണം ഒരു വാല്യൂ പണി നോക്കുമ്പോഴും ഒരു പ്രശ്നമില്ല അത്രയും ആദ്യം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട അത്രയും ഒരു ടെൻഡർ കിട്ടുന്നു അല്ലെ ഒരു അൻപതിനായിരം രൂപയുടെ സോഫ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇരുപത് മാസം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു രണ്ടായിരം രൂപ സംതിങ് വരുന്നുള്ളൂ വരുന്നുള്ളൂ രണ്ടായിരം രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ അത്രയും ഉണ്ടാവും അത്രയും മാസം കൊണ്ട് നമുക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല അത് കാരണം ഈ വീട് പണി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവരും ഫോക്കറ്റ് കാലിയായിരിക്കും നമുക്ക് മനസ്സിലുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം വാങ്ങി കൈകരിയും കിട്ടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മൾ ഈ ഈ ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടല്ലോ ഈ സാധനം കൊടുക്കുന്നത് ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അതിനകത്ത് എക്സ്ചേഞ്ചിനകത്ത് ഏതൊക്കെ തരം പ്രോഡക്റ്റുകൾ എടുക്കും ഇപ്പൊ ഒരുപാട് തരം ഫർണിച്ചർ ഉണ്ട് ഇപ്പം
നൂറ് ശതമാനവും ജനുവിനായിട്ടുള്ള വുഡൻ പ്രൊഡക്റ്റും സോഫയും അതേപോലുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകളാണ് നമ്മൾ ഈ എക്സ്ചേഞ്ചിൽ സ്വീകരിക്കുന്നത് അത് റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് പാർട്ടിക്കിൾ ബോർഡ് പാർട്ടിക്കിൾ ബോർഡ് നമ്മൾ എടുക്കില്ല പിന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക് പ്ലാസ്റ്റിക് സ്റ്റീല് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പൂർണ്ണമായിട്ടും അത്ര മെറ്റീരിയൽ ഡിസ്മാൻഡ് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ അതൊരിക്കലും റീയൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ ഈ എക്സ്ചേഞ്ചിന് വരുമ്പോഴേ എത്ര ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണോ മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രോഡക്റ്റ് കൊണ്ടുവരാവോ എടുക്കുമ്പോൾ മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കാവോ അതിപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് പ്രോഡക്റ്റ് ഞാനൊരു അഞ്ച് പ്രോഡക്റ്റ് കൊണ്ടുപോകും പക്ഷെ എനിക്ക് വേണ്ടുന്നത് ഒരു രണ്ട് പ്രോഡക്റ്റേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇതിനെല്ലാം കൂടെ വാലുവേഷൻ ഇട്ടിട്ട് ഈ രണ്ട് പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ അതോ അഞ്ച് പ്രോഡക്റ്റ് തന്നെ എടുക്കണോ അതെങ്ങനെയാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പഴയ ഒരു സോഫ ഉണ്ട് ആ സോഫയോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപ മുതൽ വിലയുള്ള ഒരു സോഫയുമായിട്ട് ഒരു രൂപ പോലും പേ ചെയ്യാതെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ എക്സ്ചേഞ്ച് വരുമ്പോഴുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾ സാധനം ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരേണ്ടി വരത്തില്ലേ അതിനെ അതിനെ കുറിച്ച് അതെന്താ കൊണ്ടുവരേണ്ടി വരും കൊണ്ടുവരേണ്ട കാര്യമില്ല അതും നമ്മള് മാക്സിമം ഞങ്ങളുടെ തന്നെ എഫേർട്ടിലായിരിക്കും അതും ചെയ്യും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ സാറ് എനിക്കൊരു ഫോട്ടോ അയച്ചു തന്നാൽ മതി ആ ഫോട്ടോ വാട്സപ്പിലേക്ക് എന്താണോ സാറിനെ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് അതിനൊരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ഫോട്ടോ ജസ്റ്റ് ആ ഫോട്ടോ മാത്രം നമ്മുടെ വാട്സപ്പിലേക്ക് അയച്ചാൽ മതി അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇവാലുവേറ്റർ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ തന്നെ നോക്കി ഒരു വാലുവേഷൻ കൊടുത്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ സാറ് വീണ്ടും വരണമെന്നില്ല അതിന് തുല്യമായ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ ഫോട്ടോ സാറിന് തിരിച്ചയച്ചു തരും സാറിന് അതിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഞങ്ങൾ തന്നെ ഫ്രീ ഡെലിവറിയും ചെയ്യും നമുക്കൊരു ഒരു ട്വന്റി ഫൈവ് തേർട്ടി കിലോമീറ്റർ വരെ അബ്സൊലൂട്ട് ഫ്രീ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതല്ല അൻപത് കിലോമീറ്റർ ആണെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി നൂറ് കിലോമീറ്റർ ആണെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് നമ്മുടെ ലോഡുകൾ ക്ലബ് ചെയ്ത് വരുന്ന സമയത്ത് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഡെലിവറി ടൈമിനകത്ത് ചെറിയൊരു അതിപ്പോ എവിടെയായാലും പിന്നെ ഈ ഒരു പരിപാടി എന്ന് തൊട്ട് എന്ന് പറയാണ് ഈ എക്സ്ചേഞ്ച് നമുക്കിപ്പോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഏപ്രിൽ ഫസ്റ്റിനാണ് ഏപ്രിൽ ഫസ്റ്റ് മുതൽ ഒരു ടു മന്ത്സ് മെയ് മൂന്നര ഏപ്രിൽ മെയ് മെയ് മുപ്പത്തൊന്ന് വരെ രണ്ട് മാസത്തേക്കാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം നടക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് മാസം കൊണ്ട് കേരളത്തില് ഒരു വീട്ടിൽ പോലും ഫർണിച്ചർ ഇല്ലാത്തൊരു വീട് ഉണ്ടാവില്ല ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾ എല്ലാ വീട്ടിലും ഇത് കേൾക്കുന്ന ഈ വീഡിയോ കേൾക്കുന്ന സാധാരണക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ചോളൂ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഫർണിച്ചർ വാങ്ങാൻ പറ്റില്ല എന്നൊരു സങ്കടം വേണ്ട നിങ്ങളുടെ കൂടെ ദിമോസ് ഫർണിച്ചർ ഉണ്ട് ആബ്സൊലൂട്ട്ലി ഫ്രീ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫർണിച്ചർ എത്തിച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും അത് ഒരു ഒരു ഭയങ്കര ഒരു നല്ല ഒരു പദ്ധതി തന്നെയാണ് അല്ലേ ഇപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് പോലും കേട്ടാ സർപ്രൈസ് ആവുന്ന അതെയല്ലേ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആവുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് പിന്നെ പലർക്കും ഒരു ഇമോഷണൽ ആസ്പെക്റ്റ് ആണ് അപ്പം കളയത്തില്ല ഇപ്പൊ എന്റെ വീട്ടിൽ ഇരിക്കുന്ന ചിലപ്പോൾ ഒരു അലമാര ഞാൻ ചിലപ്പോൾ വേറെ ആർക്കും കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നത് ഇതാരെങ്കിലും കൊണ്ട് സ്ക്രാപ്പായി പോകും ഒന്നും സ്ക്രാപ്പായിട്ടേ കളയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഉപേക്ഷിച്ച് കളയണം കത്തിച്ച് കളയണം അതൊക്കെ കൊണ്ടായിരിക്കും നമുക്കൊരു സർവീസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും സർവീസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഈ കൊടുക്കുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ഏറ്റവും നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും പാവത്തങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് അതും വളരെ നന്നായിട്ട് റിപ്പയർ ചെയ്ത് വളരെ നന്നായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തായിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പം മോൻ എനിക്ക് കൊണ്ടുതരുന്ന സോഫ ഞാൻ അതേപോലെ അല്ല കൊടുക്കുന്നത് അതിന് കൊണ്ടുവന്ന് എൻ്റെ ഫാക്ടറിയിൽ കൊണ്ടുപോയി അതൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്ത് മാറ്റേണ്ട സാധനങ്ങളെല്ലാം മാറ്റി ഒരു പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റായിട്ടായിരിക്കും തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇമോഷണൽ ആസ്പെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പല പ്രോഡക്റ്റ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കൊടുക്കാം കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു നല്ല കാര്യത്തിനാണ് ഈ സംഭവം ഉപയോഗിക്കുക ഞങ്ങൾ അത് നശിപ്പിച്ചു കളയില്ല അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് മറ്റൊരാൾക്ക് കൊടുക്കുകയേ ചെയ്യുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു പരിപാടിയുടെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് പ്രോഡക്റ്റ് കൂടെ പറഞ്ഞു അല്ലേ ഒരുപാട് പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ട്
ലെതർ സോഫ ആണെങ്കിലും ഒരു ടു ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് പെർ ഡേ മതി പെർ ഡേ മതി അത് ഒരു കുറഞ്ഞ റേറ്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രീമിയം ആണല്ലോ ഇതേപോലെ കുറഞ്ഞ ഒരു ഐറ്റം നമുക്ക് എത്ര രൂപയ്ക്കൊക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റും അൻപത് രൂപ പെർ ഡേ മുതൽ ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടുള്ളൂ അൻപത് രൂപ പെർ ഡേ മുതൽ നമുക്ക് ഒരു ലെതർ പ്രീമിയം സോഫകൾ നമുക്ക് സ്വന്തം അപ്പോൾ അത് പ്രീമിയം സോഫകൾ തന്നെ ഓക്കെ ഒരു കുറഞ്ഞ ഐറ്റം അല്ല ഒരു പ്രീമിയം കാറ്റഗറിയിൽ അതെ ഒരു അൻപത് രൂപ ഡെയിലി നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അത് പൈസ ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് നല്ല പ്രീമിയം സോഫ തന്നെ വേണമെന്നില്ല ഡൈൻ ടേബിൾ ആണ് ഈ ഇ എം ഐ എല്ലാ പ്രോഡക്റ്റും ഉണ്ടോ നമുക്ക് ഡൈൻ ടേബിൾ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ എല്ലാ പ്രോഡക്റ്റും ഇ എം ഐ ഉണ്ട് എല്ലാ പ്രോഡക്റ്റും ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് കാറ്റഗറി ഇപ്പോൾ സ്റ്റീലോ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞ പോലെ പ്ലാസ്റ്റിക്കോ അങ്ങനെ കാറ്റഗറി ഒന്നും ഇല്ല ഒരു കാറ്റഗറി ഇല്ല എന്താണോ നമുക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് ഏത് ഐറ്റം ആണെങ്കിലും അതിനൊക്കെ നമുക്ക് ഇ എം ഐ ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് പിന്നെ ഈ പിന്നെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ചില ഷോപ്പുകൾക്ക് ഒരു ചുറ്റളവുണ്ട് ഇന്ന ചുറ്റളവ് വരെ ഇ എം ഐ പ്രോഗ്രാം അങ്ങനെ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ കൊല്ലം ജില്ലയിലുള്ളവർക്ക് കൊല്ലം അങ്ങനെ കൊടുക്കും അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ ദിമോസിനെ സംബന്ധിച്ച് അതാണ് എല്ലായിടത്തും ദിമോസിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അതാണ് ദിമോസിനെ സംബന്ധിച്ച് അതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ല ഈ പറഞ്ഞ സാധാരണ ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇരുപത്തഞ്ചിന് മുകളിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ മുകളിലും ചെയ്യാം അൻപത് അറുപത് നൂറ് കിലോമീറ്റർ വരെയൊക്കെ നമുക്ക് ഇ എം ഐ ചെയ്യാനുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബ്രാഞ്ച് തന്നെ അടുത്ത സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം അല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ ആ അതാണ് അങ്ങനെ അഡീഷണൽ ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ദൂരത്ത് നിന്ന് വരുന്ന ആൾക്കും ഇത് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ഡൈനിങ് കോംബോ പാക്കേജിലുണ്ട് ബെഡ്റൂം സെറ്റുകളുണ്ട് അല്ലേ ബെഡ്റൂം സെറ്റുകളൊക്കെ എത്ര രൂപയ്ക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഉൾപ്പെടും <laughs> ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ പെർ ഡേ മതി ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപ ഒരു ദിവസം അല്ലേ അപ്പൊ എനിക്ക് ഒരു വീട്ടിലേക്കുള്ള അത്യാവശ്യ സാധനങ്ങളെല്ലാം ആയി സാധാരണ ഗതിയിൽ നമ്മൾ ഒരു ഒരു റൂമ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ രണ്ടു ലക്ഷം രൂപ ആണ് അതെ അതെ ഇതിപ്പോ ഒരു റൂമിലേക്കുള്ള സാധനങ്ങളായി ആയി അതെ ഹോളിലെ സാധനങ്ങളായിട്ടുള്ള സോഫ ആയി അതെ ഡൈനിങ് ആയി ഹോളിലേക്കുള്ള നല്ല ഫോറസ്റ്റ് സൈക്കിളിൽ ഡൈനിങ് ടേബിളും ആയി ഓക്കെ അപ്പൊ അത്യാവശ്യം ഒരു ബേസിക് സാധനമായി ഒരു ഇതും തീർന്നു ഇത് കുറച്ച് ആയിട്ട് അവിടെ മേടിച്ചാൽ മതി ഇനിയിപ്പോ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇനി അത്രയും ഇല്ലെങ്കിൽ അതിലും കുറഞ്ഞതുകൊണ്ട് വലിപ്പവും കൂടുതലുണ്ട് ഇതാണ് കുറഞ്ഞ പാക്കേജ് നേരത്തെ സംസാരിച്ച കുറച്ച് കൂടിയതായിരുന്നു നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രോഡക്റ്റിനും ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് നമ്മുടെ കരുതാപ്പള്ളിയിലാണ് കരുതാപ്പള്ളി പുതിയാവ് അല്ലെ എക്സാക്ട് ലൊക്കേഷൻ ഉത്തന്തരുവ് അല്ലെ നമുക്ക് ഡിമോസ് എവിടെയൊക്കെ ഷോറൂം ഉള്ളത് ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ നിലവിൽ നമുക്ക് കേരളത്തിൽ മൊത്തം ഏകദേശം ഒരു പതിമൂന്ന് ഷോറൂംസ് വേൾഡിലേക്ക് പോയിട്ടില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ഉടനെ വേൾഡിലേക്ക് പോകുന്നതായിരിക്കും കൊല്ലത്താണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രസൻസ് ഉള്ളത് ഏകദേശം എട്ട് ഒമ്പത് ഷോറൂംസ് കൊല്ലത്തുണ്ട് എട്ട് ഷോറൂംസ് കരുനാഗപ്പള്ളി കരുനാപ്പള്ളി വന്ന് രണ്ട് ഷോറൂം ഉണ്ട് കൊട്ടാരക്കര രണ്ട് ഷോപ്പ് ഉണ്ട് ചന്ദനത്തോപ്പിലുണ്ട് ഷോപ്പ് പള്ളിമുക്കിലുണ്ട് പഴാറ്റിൻകിഴി ഉണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബ്രാൻഡായ ഇന്റർനാഷണൽ ബ്രാൻഡ് റോയൽ ഓക്ക് നമ്മുടെ കൊല്ലത്ത് റോയൽ ഓക്ക് കൊല്ലത്തെ പിന്നെ പോകുന്നത് നമ്മള് മലപ്പുറത്തുണ്ട് പിന്നെ കാലിക്കറ്റിലുണ്ട് ഈ രണ്ട് ലൊക്കേഷനിലുണ്ട് 
പിന്നെ പുതിയ എക്സ്പാൻഷൻ പ്രോസസ് ഒക്കെ വളരെ വൈകാതെ തന്നെ നമ്മൾ കേരളത്തിൽ എല്ലായിടത്തും നമ്മൾ പ്രസൻസ് വരും വരും എന്ന് തന്നെയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് നമുക്ക് അത്രത്തോളം കസ്റ്റമറിന്റെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് കസ്റ്റമർ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാകുമ്പോഴുള്ള ബിസിനസ് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാകും തീർച്ചയായും നമ്മൾ നല്ല സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അത്രത്തോളം കസ്റ്റമറിന്റെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സിൽ ശരിക്കും അത് ഇതായിട്ടുണ്ട് പാവത്തുങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഓരോ നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്യുന്ന നല്ല പുണ്യ പ്രവൃത്തിയാണ് ഡിമോസ് അതിന് ഒരു ഒരു മീഡിയേറ്റർ ആയിട്ട് നിൽക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് പെരുന്നാപ്പള്ളി ഷോറൂം ഏകദേശം എഴുപത്തി അയ്യായിരം സ്ക്വയർഫീറ്റ് ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ എനിക്ക് ചന്ദ്രത്തോപ്പ് ഷോറൂം ഓൾമോസ്റ്റ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അല്ലേ ഇതിനെ കിട്ടി കുറച്ച് ഇത് ഇതാണ് കുറച്ചും കൂടെ ഏറ്റവും വലിയ ഷോറൂം ഓക്കെ ഈ ഒരു ഫ്ലോറിൽ മൊത്തം സോഫാസ് ആണ് ഒരുപാട് പ്രീമിയം സോഫാസ് ആണ് ഇറങ്ങുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഷോറൂം പ്രീമിയം ആണ് കൂടുതലും അല്ലേ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കണ്ട ക്വാളിറ്റിയിൽ ഒരു കോംപ്രമൈസ് ഇല്ല ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി തന്നെയാണ് പ്രൈസിൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് നൂറ് രൂപ ഇരുന്നൂറ് രൂപ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ പെർ ഡേ ആണ് ഈ സോഫ വാങ്ങണമെങ്കിൽ ഒരു അമ്പത്തെട്ട് രൂപ പെർ ഡേ മതി അമ്പത്തെട്ട് രൂപ ഒരു സോഫ സ്പെൻഡ് ചെയ്താൽ മതി ഇത് നല്ല ക്ലോത്ത് ആണ് ഇത് ഇത് ക്ലോത്ത് ആണോ സ്യൂട് എന്ന് പറയും സ്യൂട്ട് ഫാബ്രിക് ആണ് സ്യൂട്ട് ഫാബ്രിക് ആണ് ഓക്കേ അത് ഫോം നല്ല സോഫ്റ്റ് ഫോം ആണ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ഇൻഡിയൻ ഫോം ഒന്നും അല്ല ഒരു വിധം പ്രീമിയം പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് അതെ എക്സാക്ട്ലി അത് തന്നെ നമ്മള് ബഡ്ജറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോ നമുക്ക് ഇത് ബഡ്ജറ്റിൽ കുറച്ച് ഐറ്റം കൂടുതലുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് അല്ലേ ഇത് എത്ര ാണ് ഇവിടെ ഒരുപാട് ബെഡ്റൂം സെറ്റ് ഉണ്ട് ഇതല്ല ഈ ഒരു റേറ്റ് ഒക്കെ വരുന്നുള്ളൂ ഉണ്ടായിരിക്കും <laughs> 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 അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത വാറണ്ടി വെറുതെ പറയല്ല അത് റിട്ടർ ആയിട്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റാമ്പ് ചെയ്തില്ല ഡിമോസ് സ്റ്റാമ്പ് ചെയ്ത് തന്നെയായിരിക്കും അത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ എടുത്തു പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഇ എം ഐ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു മുപ്പത് രൂപ വരുത്തുള്ളൂ മുപ്പത് രൂപയ്ക്ക് സോഫ എടുക്കാം ഓക്കെ അങ്ങനെ ബഡ്ജറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇപ്പം വാർഡ്രോപ്സ് ആയാലും 
ബെഡ്റൂം സെറ്റ് ആയില്ല ചെറിയൊരു ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഈ എക്സ്ചേഞ്ചിനകത്ത് ബഡ്ജറ്റിൽ പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഏത് പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കാം ഏത് പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കാം നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് അനുസരിച്ചിരിക്കും എല്ലാ ഷോപ്പിലും ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഡിമോസിലെ സക്കീർക്ക ഓണറാണ് ഓണറായിട്ട് നമുക്ക് ഇതുവരെ തോന്നിയിട്ടില്ല കാരണം ആ രീതിയിലാണ് ഇവിടുത്തെ സ്റ്റാഫിനോടും എല്ലാവരോടും ഇടപഴുന്നത് നമ്മളോടും എല്ലാവരും ഇടപഴുന്നത് പൊയ്ക്കാ ഒരുപാട് സന്തോഷം അപ്പോൾ ഒരു വമ്പൻ പരിപാടിയാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ വളരെ സർപ്രൈസ് ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു പരിപാടി പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം മനസ്സിൽ തോന്നാനുള്ള റീസൺ എന്താണ് അതായത് കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് ആ ഒരു അഞ്ചാറ് വർഷമായിട്ട് നിരന്തരം എല്ലാ കസ്റ്റമറും ചോദിക്കുന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട് ഈ പഴയ പ്രോഡക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഞങ്ങൾക്ക് പുതിയ ടെൻഡറിയായ പുതിയ പുതിയ ഡിസൈനുകൾ എടുക്കണം എന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം ഇപ്പോൾ സോഫ കാണുമ്പോൾ ഒക്കെ പുതിയ പുതിയ മോഡൽ കാണുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് കൊണ്ടുപോകണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് വീട്ടിലൊരു സോഫ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡൈനിങ് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അത് തറവാട് നേരത്തെ ഉള്ള സാധനമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ വാങ്ങിച്ചു തന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ വൈഫ് ഹൗസിൽ നിന്ന് കൊടുന്നതാണ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറേ ഒരു റീസൺ പറയാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതിന് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ പല ഇപ്പോൾ എക്സ്ചേഞ്ച് മേള എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് മേള പല ആളുകൾ നടത്തുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിലൊക്കെ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു വാങ്ങുന്ന സാധനം സ്ക്രാപ്പിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തേക്ക് കളയുന്ന ഒരു ഇതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ കുറേ മാസങ്ങളായി ആലോചിക്കുന്നു ഈ പ്രോഡക്റ്റ് വീണ്ടും നമുക്കൊരുപാട് സാധാരണക്കാരെ ആൾക്കാർ ഫർണിച്ചറില്ലാതെ ഒരു ചെയർ പോലും ഇല്ലാത്ത പല വീടുകളുണ്ട് അവർക്കിത് റിപ്പയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി അവർക്ക് നല്ലൊരു ഒരു ഉപകാരമാവും എല്ലാവരും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് കൊല്ലം ജില്ലയിൽ ഒരുപാട് വീടുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത തന്നെ ഇവർ കൊണ്ട് എക്സ്ചേഞ്ചിന് കൊണ്ടുവരുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ആ പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മുടെ ഫാക്ടറിയിൽ റിപ്പയർ ചെയ്ത് അത് മാക്സിമം നല്ല രീതിയിലാക്കിയിട്ട് ഒരു ഏകദേശം പുതിയ രീതിയിലാക്കിയിട്ട് അർഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ വീട്ടിലോട്ട് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ഫെസ്റ്റിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ളൊരു ആകർഷണം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തത് ഒരുപാട് പേർക്ക് പുതിയ പുതിയ പ്രോഡക്റ്റുകൾ വേണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് ആ ഓക്കെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല നല്ല പ്രോഡക്റ്റാണ് ഈ പറയുന്ന ഇപ്പോൾ റംസാൻ തുടങ്ങി അതുപോലെ ഇനി പെരുന്നാൾ വരാൻ പോകുന്നു വിഷു വിഷു വരാൻ പോകുന്നു അതിന് പിന്നെ നമ്മുടെ ഈസ്റ്റർ ഈ ഒരു എല്ലാം കൂടി ഒരു ആഘോഷ ഇതാണ് വരാൻ പോകുന്നത് സമയമാണ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ എക്സാം ഒക്കെ കഴിയുമ്പോൾ ഇപ്പം മാർച്ച് എക്സാം നടന്നു അതിൻ്റെ ഒരു ആഘോഷ സമയത്ത് നല്ലൊരു ഓഫറാണ് ഇത് കേരള ചരിത്രത്തിൽ ആരെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇല്ല എന്നാണ് ഞങ്ങളത് കേട്ടിട്ടില്ല ആ അതൊരു ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇത് ഒരു ഇത് ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്ത് ഒരു പുതിയൊരു കാര്യമാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇത് എല്ലാവരും സ്വീകരിക്കണം ഈ ഒരു സമയം എല്ലാവരും ഈ പറയുന്ന അവസരം എല്ലാവരും പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം നല്ല നല്ല പ്രോഡക്റ്റുകൾ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകണം പുതിയ സ്വപ്നങ്ങളെ അതെ അതെ കാണാം കാണാം അതുപോലെ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം കൂടിയാണ് നല്ല നല്ല അവസരമാണ് ഇതൊരു നല്ലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് അവർ കൊണ്ടുവരുന്ന സാധനങ്ങൾ അവർക്ക് തന്നെ അവരെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞങ്ങളത് അതെ അത് കസ്റ്റമേഴ്സ് പറയാൻ പേര് പറയാൻ താല്പര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട അത്രയും പ്രോഡക്റ്റുകൾ ഇത് പറഞ്ഞ സാധാരണക്കാരായ വീട്ടിലോട്ട് നമ്മൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ പേര് പറയും ചിലപ്പോൾ ആ ചടങ്ങിലോട്ട് ചിലപ്പോൾ അവരും വിളിക്കും അവർക്ക് അവർക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ ഓക്കെ ആ ശരി ചിലവർക്ക് താല്പര്യം കാണത്തില്ല വരാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും വരാം അല്ലേ എന്തായത് വലിയൊരു ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും പിന്നെ ഒരു ഒരു സാധാരണക്കാരൻ ഒരു ചെറിയൊരു സാധനം കൊടുക്കാറായാലും മതി ഈ പലരുടെ വീട്ടിലും നമ്മുടെ വീട്ടിലും പല സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ കൊടുക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമാണ് പക്ഷേ ഇത് വൃത്തിയാക്കിയല്ലേ കൊടുക്കാൻ പറ്റൂ ഉള്ള കണ്ടീഷനിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലായിരിക്കും ഉറപ്പായും പറ്റില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഫാക്ടറി സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായതുകൊണ്ടും ഒരുപാട് വർക്കേഴ്സ് നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമുക്ക് കുറെ ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും പ്രാക്ടിക്കലായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമല്ല അതെ പക്ഷേ അതിലൂടെ നമുക്ക് ഇത്രയും ഒരു ജനങ്ങൾക്ക് ഈ പറയുന്ന സാധാരണക്കാരൻ ഒരു ഉപയോഗപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യം ഞങ്ങളെ സമയത്തോളം വലിയൊരു റിസ്ക് ആണത് പക്ഷെ അത് ഞങ്ങൾ അത് ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു അല്ലേ തീരുമാനിച്ചു